pensée de Pascal. C'était en août 2014. Depuis quelques jours, je venais de prendre la direction de Sephora Music, qui deviendrait plus tard Excaleo. Il devait être 20h et j'avais réuni ce soir-là toute notre équipe chez Jean-Luc, notre comptable, qui habitait juste à côté de nos bureaux de l'époque. Dans une ambiance bonne enfant mais studieuse, assis dans son jardin autour d'un buffet bien garni, nous posions un état des lieux de la structure et imaginions ensemble la stratégie à adopter pour la suite. Soudain, deux personnes arrivent devant le portail. David et Melinda travaillaient dans un camp d'été chrétien et leur fourgon venait de tomber en panne par hasard à 50 mètres d'ici. Normalement, là où nous étions installés, personne ne pouvait arriver par hasard. Dans ce village de la campagne valentinoise, ils ont vu le panneau Sephora, la musique de la vie, et ils se sont dit qu'ils connaissaient ce nom et qu'ils pourraient peut-être trouver de l'aide. Il se trouve que David Métro et moi, nous nous connaissions. On avait travaillé ensemble quelques mois plus tôt sur la communication du festival Made in France. Par bonheur, Jean-Luc, notre hôte pour la soirée, avait justement le matériel et les connaissances pour bidouiller dans le moteur et leur permettre de repartir. Depuis, nos routes se sont régulièrement croisées avec David, notamment depuis trois ans qu'il habite ma région. Il est maintenant le rédacteur en chef du magazine Christianisme Aujourd'hui. Je connais sa rigueur, son ouverture et sa fidélité aux valeurs qu'il défend. Je suis témoin des coups de pouce venus du ciel dont il est bénéficiaire et je suis enthousiasmé de pouvoir te faire connaître aujourd'hui le travail de qualité qu'il accomplit avec son équipe. Jusqu'à demain soir minuit, nous t'offrons un exemplaire complet du christianisme aujourd'hui à télécharger sur la pensée de pascal.com. C'était la pensée de Pascal avec Pascal Portocalian. À retrouver sur la pensée de pascal.com. Thank you.